まあ、酔っ払い天国ななりさんかちょっと詳しくいただきましたので他の作品でルリヒさんがもし何か1本あげてあのお話しいただけるようなことがありますでしょうかありましたら。好きな作品というといろいろあると思うんですけれども、私にとってはその60年代の後半に作られた作品が面白いですね、それは映画言語的な、えー、意味で見ると非常に面白いと思います。And the cinematic language, I find that uh, um, she, uh, that uh, Shibuya always um, connects uh, his characters, the persons on the screen, with the surroundings, with the environment, with the outer world, or with the apartment or the street. Uh, there's always a close connection. Never there is a separation, but the people are closely connected with the world around them. And, uh, 後半の作品に出てくる登場人物たちというのは、えー、環境と分かち難く結びついているんです外の世界とあるいは彼らが住んでいるアパートであったり道路であったりその環境外の世界とつながって密接な関係の中で生きていることが分かります。And this is achieved through cinematic means、um, that he places the camera in such a way that、uh, very often there is a foreground, a middle ground and the background and different things are happening in these various areas and you as a spectator you can、uh, read in multiple ways what is happening here what is happening there at the same time えその映画原語的にと言いますのはそのカメラの置き方ですね前景中景後景というふうにあの奥行きの中でいろいろなことがそれぞれ起こっているのが見ることができますえっとその画面の中ので観客としてはさまざまに解釈をすることができると思うんです。The camera is placed such that、uh, you,、uh, she often looks,、uh, the camera looks through different rooms, and you can see one room here and a part of the room there, and yet another thing there, and maybe the window is open and you can look through the window, yet something else is happening behind the window, and each shot、um, uh, contains a multiplicity of, of information. カメラの置き方によってそのたくさんの部屋を見渡すことができるような構図が作られます例えば窓が開いていたらそのこの窓の開いている窓の向こう側で何かまた違うことが起こっているという、えー、その複数の窓複,複数の,あのこの画面の複合的な作り込み方によって情報が複雑に錯綜することが、えー、作り上げられているんです。Sometimes the, the shots are so sophisticated. They contain so, so many elements that you would need some time to study it all. You would like to stop the film. But it goes over. It's only a very brief period. And so I think a lot of work must have gone into each individual shot, which is then used only for two seconds, maybe. えーまあ、その構成の仕方は非常に洗練されていて、まあ、多くの情報が見られるわけなんですけれどもあまりにもたくさんのことがその一瞬の間に起こっているのでまるでこの画面を止めてゆっくり、えー、それぞれの様子を見てみたいと思わせられてしまうぐらいなんですけれども渋谷映画の中では一瞬にしかあの一瞬にして次の展開になってしまうわけなので、えー、おそらく各ショットを用意するのに。あのえーかなりの準備を周到にされて、そして最終的にその、えー、準備をしたものが2秒しか使われないというようなことだったんじゃないかと思います。These elements I found particularly in the later films from the 60s, the Drunkard's Paradise and the Reddish and the Carrot.、えーえー、62年、65年に撮られたような作品によく見られました。例えば、酔っ払い天国、あるいは大根と人参ですね。And then another film which、uh, I like particularly is、uh, Righteousness from 1957,、uh, where there's the role of the mother who is keeping everything together and who is fighting uh, for uh, other persons. And this is an extraordinary actress. Her name is, I think,、uh, Miyoshi Aiko. Miyoshi Aiko. So, the second one is Seigi Kan, which is a very good film. 
正義派正義派です。すみません。正義派。五十七年の作品ですけれども、この中,中心にいる母親像、母親という人物がいろいろなものを戦いながら、そしてすべてのまあ人間、すべてのこのシーンを。え結びつけるような役割をしていて素晴らしい演技をしている三好英子さんという女性さんです。あのエリカさんが多分えっ、ー、とえー、ブレヒトあのベルトベルトルとブレヒトのあの肝ったの母さんとその子供たちってありますよね。あの最初に正義派をご覧になった時にねブレヒトをあの思い起こさせるようだとおっしゃってたあの記憶があるんですがエリカさんが何かあのまあ正義派に限らず。えー、どれか好きな作品についてお話しいただいてもよろしいでしょうか Get up on its feet again and trying to、uh, remain、uh, with all the shortcomings and how they deal with the man who is、uh, crazy because of the war. Because they are trying to get everything together. And then, of course, I like this、uh, woman in righteousness because she really, I told you, a、uh, mother, uh, mother courage for me. But I also like、uh, the days of evil women. Because the portrayal of the women is、uh, well, you don't like them, but it is fantastic to watch them. And then this film has some absolutely crazy scenes. I cannot understand how he came to do that. For instance, there are these motorbikers who are out of another world, and they sing、uh, "Hand in Hallelujah" when a young couple is dead. Now I really wonder、uh, how he came. It reminded me of Kim Ki Young's film. Korean. The Korean director, and then I like、uh, a good man, a good day, for its、uh, simple humanity, and also for Shishoriyo how he plays it. Well, I could go on, but I'm not. <laughs> <laughs> アレクスコーの好きな作品ありますけど、初期の中では本日球審があの非常にこうシンプルな映画で、まあジャンル映画じゃないかというふうに初めは思うわけなんですけれども、今朝の事件の繰り返しかなというふうに思うんですが、見終わって初めてわかるんですね。これはある国が敗戦を迎えて、そして立ち直ろうと立ち直ろうとしていることを描いている非常に巨大なパノラマ的な映画なんではないかと思います。そしてその,、えー、その国の人々は欠点を抱えながら例えばの気が狂ってしまった人間が出てきますけれども欠,欠点を抱えながら立ち直ろうとしている、えー、また正規派という映画ですね先ほどそのブレヒトのブレキモッタワカーさんの配信ありましたけれどもそれだけではなくて非常に面白い映画だと思いますそしてあの、えー、と悪,悪女の季節はとてもあの登場人物の女性たちをとても好きになることはできませんけれども見ていても全く魅了されてしまうそしてどうしてこんなクレイジーなシーンを考えついたんだろうかと思うような、えー、シーンがいくつかありますね、えー、オートバイに乗ってる人たちが、えー、やってきてあの「ハレルヤを歌う歌う」人が死んだ時に「ハレルヤを歌う」なんていうようなああいうシステンスというのはまるで韓国の金魚王の映画を思い起こさせてくれましたまた「えー、と公人口実」ですね、えー、全くその非常にシンプルな人間性に満ちたあの映画でそこはとても魅力だと思いましたあ yes, I could add one more thing. I think、um, the films are exciting, humorous, but also they make you sometimes afraid of how、uh, the characters behave. So it's a, it's a kind of mixture of feeling which they provoke. And、uh, the films have a certain coolness.、Uh, there's a certain distance, I feel, between、uh, the filmmaker and what is happening on the screen, a, a certain distance. And this is also、uh, in the cinematic language because he uses mainly long shots where the characters are connected to the outer world and very rarely close ups. Sometimes close ups、uh, come, and when they come, it is very unusual. It is a special accent suddenly. They don't last a long time. But usually it's a long shot, and the,、um, the characters are in the middle or in the background. もう一つ付け加えたいんですけれども、非常にユーモアがあって、またこうワクワクするような部分もありながら、またその登場人物たちの行動にびっくりしてこう恐怖を感じてしまうようなこともありまして、そういうその観客の中にえっと感情のミックスのようなものを思い起こ感じさせてくれました。
あまたその、えー、と監督の視線がクールなんですねで、えー、映像の中に映っていることとの間に距離を感じることができますこれはその映,画英語映画言語的に言うと非常にロングショットの対応が見られるというところにあると思うんですねアップはほとんど使われません使われる場合はほんの一瞬アクセントとして特別な事件としてアップがクロスアップが使用されていると思いますで,ですがその登場人物の動きや活動や実際に起こっている出来事というのは映像の中のミッド中継ぐらいです真ん中ぐらいのところかあるいは背景の後ろの方で行われているというロングショットが中心になっている映画作りだと思います And、uh, one last thing, the film The Shrikes in 1961 has music by Tomo Takemitsu, and it is extraordinary music.